ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വയൽ മാക്സിലെ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അമൽ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു വെബ്യൂ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അതിലൂടെ എങ്ങനെ നല്ലൊരു മികച്ച വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നുമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇൻ്റർനെറ്റുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണോ ആണ് കൂടാതെ ഒരു ആഡ്സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് മോബ് അക്കൗണ്ടും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതേമേ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് തങ്കബിൾ ഡോട്ട് കോം സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു തങ്കബിൾ എ ടി എച്ച് യു എൻ കെ എ ബി എൽ ഇ തങ്കബിൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു തങ്കബിൾ തങ്കബിൾ ആപ്പ് ബിൽഡർ അവൈൽ ഫോർ ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ് ഐ യു എസ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിട്ടുക അതിനകത്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളാദ്യമേ അപ്പോൾ ഞാനതിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുകയാണ് സൈൻ ഇൻ വെൽക്കം ടു തങ്കബിൾ ഐ വൺ ടു ക്രിയേറ്റ് ആപ്സ് ഫോർ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോർ ഐ ഒ എസ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും ഇതേപോലൊരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരിക ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ആപ്പ് എന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ആപ്പ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ആപ്പ് നെയിം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ആപ്പാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആപ്പിൻ്റെ പേരെഴുതുക ഞാനിവിടെ ഒരു ഡെമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ആപ്പിന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ വന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇവിടെ താഴ്ന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ടൈറ്റിൽ വിസിബിൾ എന്നുള്ളിടത്ത് അണ്ടിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എം ഡി സ്ക്രീൻ കിട്ടി ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസിങ് ഇവിടെ സൈസിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് റെസ്പോൺസീവ് ചെയ്യുക റെസ്പോൺസീവ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് ഒരു ഐക്കൺ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഐക്കൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഐക്കൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐക്കൺ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്ലോഡ് ഫയൽ ചൂസ് ഫയൽ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഐക്കൺ റെഡിയാക്കി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ദെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഐക്കണും സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴെ വെബ് വ്യൂവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആട്ടോമാറ്റിക് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഹോം യു ആർ എൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഗൂഗിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ആണോ ഏത് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആയാലും അതിൻ്റെ വെബ് അഡ്രസ്സ് കോപ്പി ചെയ്യുക കൺട്രോൾ സി തങ്കബിളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ വി ആ ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആഡ് മൊബ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് സെൻസ് മൊണിറ്റൈസേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു ആഡ് മൂ ബാനർ നമ്മളൊരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് മൂവ് വിസിബിളായിട്ട് കാണാം അതിന് ശേഷം ആഡ് മൂവ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ അകത്ത് അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ആഡ് മൂവ് ബാനർ ആഡ് മൂവ് ബാനർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടെസ്റ്റും കൂടെ ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആഡ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡി ആഡ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡിക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആൾറെഡി കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം
interest add unit id nammal copy cheyyanu control c adine shesham ibide kondu vannu paste cheyyanu control v appo nammale web view android thayar aayikkanu ini cheriya oru joli ivide baaki unde adu namukku nokka engane ivide blocks ennu arayum kidakkunnundallo avadu varuva adinathu nammal screen 1 ഇവിടെ സ്ക്രീൻ വൺ കഴിയുമ്പോൾ വെൻ സ്ക്രീൻ വൺ ഇൻഷ്യലൈസ് ദ ഈതാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെൻ സ്ക്രീൻ വൺ ഇൻഷ്യലൈസ് അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആഡ് മോ ബാനർ ഐ ഡി ഷോ ചെയ്യണം കോൾ ഫോർ കോൾ ആഡ് മോ ബാനർ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ഇവിടെയും തിരിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡും നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ കോൾ ആഡ് ഇൻട്രസ്റ്റൽ ആഡ് അത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇനി ആഡ് മോ ബാനർ വണ്ണിലേക്ക് വരുവാണ് ആഡ് മോ ബാനറായി ലോഡായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം അത് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ആഡ് മോ ബാനർ വിസിബിൾ അത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ലോജിക്കിൽ വരിക ബിൽറ്റിനകത്ത് ലോജിക്ക് ലോജിക്കിൻ്റെ അകത്ത് ട്രൂ ചെറിയ ഒരു കോമൺ സെൻസ് മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ വലിയ കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നും ഇതിനില്ല ആദ്യം നമ്മൾ വെൻ സ്ക്രീൻ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അത് അതായത് സ്ക്രീൻ തുറന്ന് വരുമ്പോൾ എന്ത് വേണം അത് ബാനർ ഐ ഡി ചൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇൻട്രസ്റ്റൽ ഐ ഡി ചൂസ് ചെയ്തു ബാനർ ഐ ഡി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് വേണം എന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വെബ് വ്യൂ ആപ്പ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങ ഏത് രീതിയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് എക്സ്പോർട്ട് ആപ്പ് ടു സേവ് ടു മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഗൂഗിൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്കത് ഡൗൺലോഡായി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് തുറന്ന് കാണിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ ഹായ് ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ ആപ്പ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇവിടെയാണ് തന്നെ ഈ കിടക്കുന്ന ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗൂഗിളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ആഡും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബാനർ ഐ ഡി ഷോ കാണ് കാണിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെയാണ് ആഡ് വളരെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ആഡ് മോ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആഡ് 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 കാണിക്കാത്തത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ബാനർ ആഡ് ഇവിടെ താഴെ കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇനി നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എന്ത് അബ്ദുൽ കലാം അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ കലാം സെർച്ചിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് വെബ് വ്യൂ നല്ലതുപോലെ ഓടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം വെബ്സൈറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ